வெல்கம் டு அன்னைக்கு சமையல் நம்ம நியூ இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான கேக் பார்க்க போகிறேங்க ஈஸியான முறையில் இப்போ அது எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் அது செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு சமையல் சேனல் வீடியோஸ் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு முறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு முறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ எல்லோருக்கும் வந்து என்னோடய அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ இது செய்முறையே பார்ப்போம் வாங்க பாருங்கள் பேரச்சம்பளம் அதாவது இந்த பேரச்சம்பளம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது சீடு இருக்கிறது தான் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு இந்த உள்ளே இருக்கிற சீடு எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு பதினஞ்சு பேரச்சம்பளத்தை பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதிலே பிளாக் கிரேப்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து இப்போ காய்ச்சின பழம் ஊற்றி நம்ம முழுகிற அளவுக்கு ஊற வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் சூடாக காய்ச்சி இப்போ தான் காய்ச்சி வச்ச பால் அந்த பால் நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுட்டுங்க ஊறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இது என்ன செய்யலான்னு பார்ப்போம் இப்போ நட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் எடுத்துருக்கேங்க இதெல்லாம் பொடியை நடுக்கிக்கணும் ட்யூட்டி ஃப்ரூட்டி ரெண்டு கலர் எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் வால்நட் கொஞ்சம் முந்திரி கொஞ்சம் பாதாம் கொஞ்சம் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேறு என்ன நட்ஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது இந்த காஞ்ச திராட்சை வந்து ரொம்ப சேர்த்தா புளிப்பு டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பெருச்சம்பளத்தோடு கொஞ்சம் ஊற வச்சுருக்கோம் அதுவே போதுமானது இப்போ இதில் வந்து பிஸ்தா மட்டும் வேணால் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம நறுக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கணும் அடியில் இது நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் கேக் பேட்ரு வைக்க போகிறோம்லோ அந்த பாத்திரத்துக்கு உள்ளே வைக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ அகலமான தேவையோ அந்த மாதிரி குக்கர் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கடாயும் எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கடாய் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் மணல் போட்டுட்டு மணல் இல்லைன்னா நம்ம சால்ட் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த சால்ட் போட்டுக்கலாம் அது மேலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து நம்ம ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு இது வந்து மீடியமான ஹீட்டில் நம்ம வச்சிடலாம் பாருங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் கடாய் ஹீட் ஆக வரைக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருவோம் சிம்முக்கும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வைக்கணும் ஏன்னா இது அகலமான கடாயினால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹீட் இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் ரொம்ப வச்சாக்கா தீஞ்சு போயிடும் அதனால் நம்ம கரெக்டாக வைக்கணும் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகணும் நம்ம இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ கம்மி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இதை மூடி போட்டு வைக்கணும் மூடி போட்டுடலாம் பாருங்க நம்ம அது ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம வந்து இது கோதுமை மாவே நான் இப்போ இது ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் டூ ஹண்ட்ரட் கிராமு இப்போ இதில் பேக்கிங் பவுடர் பாருங்க இது தான் இந்த டப்பாவில் இருக்கிறது இது வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா சளிச்சுக்கலாம் நான் இந்த ஆசீர்வாத் தாங்க எடுத்திருக்கேன் கோதுமை மாவு பாருங்க நான் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேங்க அரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் வெள்ளம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த வெள்ளத்தை வந்து நல்லா நான் மிக்சி சண்டை போட்டு பொடியை பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதில் கல் மண் இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் வந்து இது கொஞ்சம் நம்ம பால் விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கரைச்சிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாங்க இதை ஏன்னா இதில் கல் மண் நிறையா இருக்கும் அதனால் பால் விட்டு கரைச்சிட்டு நம்ம நல்லா அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ வந்து டேட்ஸு கிரேப்ஸு ஊற வச்சது பேஸ்ட்டு அரைச்ச விழுது அதுக்கப்புறம் நட்ஸு டியூட்டி ஃப்ரூட்டி இப்போ வெண்ணெய் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த வெள்ளம் வந்து பாலில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இந்த கோதுமை மாவு சேர்க்கணும் இப்போ கோதுமை மாவு சேர்த்தாச்சு இது மிக்ஸ் பண்ணும்போதே நம்ம கொஞ்சம் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாங்க சும்மா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சேர்த்துனா போதும் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த பதம் இருக்கணும் நம்ம தொப்பு தொப்புன்னு விலகுனாங்க அதாவது இட்லி மாவு பதங்க இந்த கேக் பேட்டர் வந்து இட்லி மாவு பதத்தில் இருக்கணும் நம்ம ரொம்ப வந்து பால் சேர்த்துறாதீங்க ரொம்ப பால் சேர்த்தா நல்லா இருக்காது கொச கொசன் ஆயிரும் கேக்கு இந்த மாதிரி இருக்கணும் தொப்பு தொப்புன்னு
கரெக்டாக அந்த அரை கப்புக்கு கரைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தெரியும் கொஞ்சமாக ஊற்றுனா போதும் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருந்தால் போதுங்க டூ ஹண்ட்ரட் மாவு ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து வெள்ளம் டூ ஹண்ட்ரடு இப்போ பால் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் வெண்ணெய் வந்து அரை கப் வெண்ணெய் போட்டேன் நான் ஒரு கப் மாவுக்கு அரை கப் வெண்ணெய் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து இந்த பிளேட்டில் வந்து பாருங்கள் நான் கோதுமை மாவையே வெண்ணெய் தடவிட்டு அது மேலே டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த பிளேட்டில் போட்டாச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு தட்டு தட்டிக்கிட்டோம்னா கேக்கு வெந்து வரும்போது அந்த ஏர் பபுள்ஸ் இல்லாமல் நல்லா பிளைனாக வரும் இப்போது இந்த மாதிரி முக்கால் இது தான் வைக்கணும் நிறைய வைக்கக்கூடாது பிளேட்டில் நம்ம எந்த எடுத்தாலும் சரி முக்கால் கப் வச்சோம்னா தான் வெந்து வரும்போது கரெக்டாக வரும் இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம இதுக்குள்ளே நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் அந்த ஸ்டாண்டுக்குள்ளே இப்போ பாருங்கள் நான் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நான் மூடி மூடிடுறேன் இப்போது நம்ம ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்ப்போம் நம்ம ஒரு ஏதாவது ஒரு ஷார்ப்பானது வச்சு குத்தி பார்த்துட்டு குச்சிக்கு இது ஏதாவது டூத் பிக்கோ ஏதோ ஒன்று குத்தி பார்த்துட்டு ஒட்டாம வந்துச்சுன்னா வெந்திருக்கு அந்த குச்சியில் ஒட்டிச்சுனாக்க நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் வைக்கணும் இப்போது இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கட்டுங்க பாருங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏன்னா நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணல நம்ம குத்தி பார்த்துடலாம் பாருங்கள் ஒட்டாமல் வருது இப்படி வச்சு குத்திட்டு பார்த்தோம்னா இந்த குச்சியில் எதுவும் ஒட்டலை அப்போ வந்து வெந்துருச்சு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பிளேட்டில் இருந்து எடுக்கலாங்க அதாவது ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்குங்க இப்படி கேக்கு வேகிறதுக்கு இப்போ நம்ம இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம கேக் வந்து தயாராகிடுச்சு சூப்பராக பாருங்கள் இப்படி ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது இப்போ நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பாருங்கள் டேஸ்ட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க நட்ஸ் கேக்கு நம்ம வெள்ளம் போட்டு செஞ்சதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட சுகர் சேக்கில் அதனால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இந்த அன்னைக்கிளி சமையல் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்